大家好，小酥肉是我们餐桌上最受欢迎的美食，很多朋友都喜欢吃。想要炸出来的小酥肉，颜色金黄，根根酥脆，好吃爽口不吸油，万万不要用盐和料酒来腌制。三十年饭店老大厨教我正确的做法，又香又脆，放凉了也不会回软。学会了摆摊开店都可以。老大厨说这个秘方价值三万哦。首先，咱们准备十块钱猪肉。不喜欢吃肥肉的朋友们，可以选择这种纯瘦的猪里脊，吸油少，口感嫩，越嚼越香，不会很油腻。首先把肉切成两厘米左右的厚片，然后改刀切成三厘米左右的条状，全部切成视频中这样即可，放一旁备用。炒菜锅预热，加上一把花椒，开小火慢慢的翻炒，把花椒炒香，大约炒两分钟左右，花椒的香味已经炒出来了，颜色微微发黄，立马关火。接下来，我们准备一个擀面杖，把花椒轻轻地擀碎，擀成这种细腻的粉末状即可。准备三颗小香葱，切成小段，一小块生姜，先切成薄片，再切成细丝，放入碗里，加入三百粒白颜色的食盐，三十毫升啤酒，抓捏出葱姜汁，用啤酒来腌制猪肉，可以让猪肉的口感更疏松，吃起来很嫩，不会发柴和发硬，还可以去腥增香。下面我们给肉条腌制一下。加上花椒粉、一勺白颜色的食盐、一勺味精、一大勺鸡精，倒入泡好的葱姜水，戴上手套，充分的抓一抓，让肉条吸足水分，同时融合所有调味料的香味，抓匀以后，放冰箱里冷藏腌制二十分钟备用。想要小酥肉的口感更香，调面糊也很重要。碗中打入两颗清华毕业的鸡蛋，加两勺面粉、三勺红薯淀粉、一勺吉士粉，先把这些食材搅拌。加入吉士粉，可以让小酥肉的颜色更漂亮。然后少量多次的加入啤酒。很多朋友在炸小酥肉的时候，都喜欢用水来调面糊，其实是不对的。因为呢，啤酒中的二氧化碳可以在炸制的时候产生气泡，使我们炸出来的小酥肉的口感更加的蓬松酥脆，而且吃起来特别的松软，即使放凉了也不会硬。最后调成这种细腻粘稠的面糊，没有面疙瘩就可以。大家看一下，像流动的酸奶状，像里面加入一勺食用油，再次搅拌均匀，加入食用油，可以让小酥肉的口感更加的酥脆，即使放凉了也不会回软。再把调好的面糊倒入肉条里，用筷子充分的搅拌均匀，让每一根肉条的表面都均匀的裹上一层面糊，这样我们在炸制的时候，面糊不容易脱落，吃起来真的是嘎嘎的香。锅中多烧一些食用油。先用筷子试一下油温，微微冒泡，说明油温已经五成热。把火候调成中火，然后分次下入肉条，一个一个的下入，可以避免肉条粘连。肉条下锅后能迅速的漂浮起来，说明油温刚刚好，这样才不会油腻。中途可以用筷子和漏勺勤翻动几下，让每一面都受热均匀，大约炸五分钟左右，小酥肉颜色金黄，立马控油捞出。接下来把锅中的油温升高，倒入小酥肉。再复炸一次，复炸的时间不要太长，我们控制在三十秒左右就可以。二次复炸可以让小酥肉的口感更酥脆，一直炸到小酥肉颜色金黄金黄的。大家可以听一下这个嘎嘣脆的声音。好啦，现在就可以控油捞出了，香喷喷的小酥肉就做好了。刚出锅那一刻真的是满屋飘香啊！大家看一下，小酥肉根根酥脆，颜色金黄金黄的，每一口都是嘎嘣脆的。里面的肉吃起来非常的香，鲜嫩多汁，不会发柴，也不会发干，咸香可口，越嚼越香。无论是下酒还是当小零食，都非常的好吃。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。感谢你的观看。